வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிட்ற பீட்ஸா எப்படி பிரெட்டில் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ வந்து பிளாக் ஆலிவ் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிளாக் ஆலிவ் ஸோ அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நாம் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா பொடிச்சு பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக கட் பண்ணுறது தாங்க இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வெங்காயம் நிறையா சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த வெங்காயம் அது அது இந்த வெந்து வேகாமல் இருக்கிற வெங்காயம் வந்து வேறு டேஸ்ட்டுங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் நிறையாவே சேர்த்துக்குங்க அது கூட நம்ம இந்த க்ரீன் கேப்சிகம் அதாவது கொடை மிளகாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொடை மிளகாயை போகிறோம் அதையும் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி போடுறோம் ஒரு சிலர் இப்போ ரெகுலராக பீட்ஸா பண்ணுறவங்க அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக போடுவாங்க நம்மளது பிரெட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப சின்னதாக நல்ல ஃபைன் சாப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வெஜிடபிள் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் போட்டு ஒரு அடி அடித்து எல்லா வெஜிடபிளையும் போட்டு அடித்து அப்படியே அதுலேயும் பண்ணலாம் அது ரொம்ப இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி நாங்கள் போடுறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா தக்காளி அப்படின்ட்டு தக்காளி போடலாங்க நல்லா தான் இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எங்கள் ரெசிபி நாங்கள் நாடி கடி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்கிறவங்க வேலைக்கு போய்ட்டு சாயந்தரம் லேட்டாக தான் வருவோமா வந்த உடனே அப்படியே கபகபான்னு பசிக்கும் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி இந்த பீட்ஸா தான் பிரெட் பீட்ஸா தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ரொம்ப பிடிக்கும் அமெரிக்கன் டெர்மினாலஜி பீட்ஸா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து பீஸா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம ஊரில் எப்படி எப்படியோ சொல்லுவாங்க பீச்சா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லை 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 அதாவது இது மொழிங்கிறது வந்து அறிவு கிடையாது இல்லைங்களா அது வந்து மொழி அதாவது மற்றவங்க கூட க பேசுறதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டூல் தான் அது எங்களுக்கு ரொம்ப காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க இது கூட உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் உப்பு மிளகுத்தூள் போடுறேன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுறேன் ஒரு காரம் சாரமாக சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு மூணு சிட்டிகை சிட்டிகைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த சிட்டிகை அளவுக்கு சாட் மசாலா போட்டிருக்கேன் நான் அப்புறம் இந்த இட்டாலியன் சீசனிங் உங்களுக்கு ஒரிகானோ கிடச்சிதுன்னா ஒரிகானோ போடலாம் இல்லை உங்களுக்கு கொத்தமல்லி புதினா டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா அதையும் போடலாம் ஏன்னா நீங்கள் தாங்க சாப்பிட போகிறீங்க என்ன வேணாலும் போட்டு சாப்பிட்லாங்க அருமையாக இருக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே இந்த பீட்ஸா சாஸ் செஞ்சு பண்ணிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள் எப்பயுமே பல்காக செஞ்சு வச்சுருவோம் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் அது தாராளமாக மூணு மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே முடிச்சிருவோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா சாப்பிடுவோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபுட்டி ஸோ அதனால் ஒரு மாதத்தில் முடிஞ்சிடும் அதனால் என்றைக்காவது ஒரு லீவு நாளில் இந்த மாதிரி பீட்ஸா சாஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த பீட்ஸா சாஸ் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸ் போடுறோம் எதுக்கு அந்த இடத்துல சீஸ் போடுறோம்னா அப்போ தான் இந்த மேலே வைக்கிற வெஜிடபிள் போடுறோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணோம் ஏன்னா வெந்த பின்னாடி டாப்பு லேசி போத்தேங்கிற மாதிரி தலையில் அதாவது தலையிலேருந்து கேப்பை கழட்டுற மாதிரி அது வெஜிடபிள் தனியாக போயிடும் அதனால் அதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டையும் பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த சீஸ் போடுவாங்க கீழே ஸோ சீஸு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸு அதுக்கப்புறம் சீஸு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்ப பிளாக் ஆலிவ்ஸ் அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் சீஸ் நிறைய சீஸ் சீசி சீசி பீட்ஸா இது நாங்கள் இப்போ பண்ணுறது ப்ரௌன் ப்ரெட்டு அதனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பீட்ஸா உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படி இப்படின்னு 
எல்லாமே அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சு தாங்க அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அதுவும் இந்த காலத்தில் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே வந்து முப்பத்தஞ்சுங்கிற இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே சுகருங்கிறாங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அதனால் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க பாருங்கள் எப்படி மினு மினுட்டு இருக்குது பாருங்கள் நான் மூணு செஞ்சுட்டேன் செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்குது வாங்க இப்போ மைக்ரோவேவில் நான் இதை எப்படி மைக்ரோவேவில் குக் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரில்லு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அமைக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணலாம் அப்போ தான் அந்த கிரில்லு சூடாயிரும் இல்லையா ப்ரீஹீட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதனால் ப்ரீஹீட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ அதை வச்சுட்டு திரும்ப அந்த கிரில்லுங்கிற ஆப்ஷனை அமுக்கிட்டு மூணு நிமிஷம் வச்சு இதை குக் பண்ணுறோம் மைக்ரோவேவில் ரெண்டு பீஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம மூணாவது பீஸை வந்து தவாலை போடலாம் தவாவில் நெய் ஊற்றிருக்கேன் நெய் ஊற்றி ரொம்ப ஹை ஹீட் ஹை ஹீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன் எம்டியாக தவாவை அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ நான் சுற்றிலும் நெய் போட்டு மூடிட்டேன் இப்போ வாங்க இந்த மைக்ரோவேவில் இருக்கிறது ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கும் போதெல்லாம் அவசியம் துணி யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே அப்படியே மினு மினு இருக்குது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிகப்பு பச்சை கருப்பு எல்லா கலரும் அட்டா டட்ட அந்த அட்டகாசமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஒழிக்கான போட்டு ஒழிக்கான போட்டு சாப்பிட்டோம்னா செம்மையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அப்படி சொன்ன இல்லை இப்போ பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணும் போது கூட அந்த டாப் லே அப்படி லேயர் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக வருது பாருங்கள் அதுக்கு தான் சீஸ் அடியில் நிறையா போடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சாப்பிட்லாம் தவா இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ம் இது அப்படியே கட் பண்ணியே சாப்பிட்லாம் கட் பண்ணாமல் அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் நான் வந்து ஒரு முக்கோண வடிவில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒரு சின்ன சின்ன கட்டங்கட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் செம்மையாக இருக்குது இதை எப்படி கட் பண்ணுறது தெரில தான் முடிச்சுட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்குது ம் நல்லா இருக்குது நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்